హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే అందరికీ నేను మీ నందిత డైటీషియన్ ఈరోజు మనము ప్రోటీన్స్ అంటే ఏమిటి ప్రోటీన్స్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అండ్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం అసలు ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి డైలీ మనం కన్జ్యూమ్ చేసే ఫుడ్లో ప్రోటీన్ క్వాంటిటీ ఎంత తీసుకోవాలి అండ్ మన కండిషన్ని బట్టి మన హెల్త్ కండిషన్ని బట్టి ఎంత తీసుకోవాలి బాడీ బిల్డ్ చేసే వాళ్ళు ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి వెయిట్ లాస్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం సో మన బాడీలో ప్రోటీన్ అనేది చాలా మెయిన్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది ఎందుకంటే మన సెల్స్ అనేవి రీజనరేట్ అవ్వడానికి అండ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మన బాడీలో హిమోగ్లోబిన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఆర్బీసీ కౌంట్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి దీంతో పాటు బాడీ బిల్డింగ్ మన బాడీలో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఆర్గాన్ ఫంక్షన్కి కానివ్వండి సెల్స్ రీజనరేట్ అవ్వడానికి సెల్ ఫార్మేషన్ అవ్వడానికి ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రోటీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనము మనం తీసుకునే డైట్లో టూ మెయిన్ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి ఒకటి మ్యాక్రో అయితే రెండు మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే మనకి మెయిన్గా కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్స్ వస్తాయి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ వస్తాయి సో ఈ మైక్రో న్యూట్రియన్స్లో మనకి ఇప్పుడు ప్రోటీన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ప్రోటీన్ అనేది మనము వరల్డ్ వైడ్ తెలుసు చూసినట్లయితే మన ఇండియా అనేది ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీలో టాప్ ప్లేస్లో ఉంది ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్లో మనం ఎంత ప్రోటీన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం మన బాడీకి ఎంత అవసరం అనేది అవేర్నెస్ లేకపోవడం వలన అండ్ మనం తీసుకునే ఫుడ్లో ప్రోటీన్ అనేది క్వాంటిటీ తక్కువగా ఉండడం వలన ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకు వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా కళ్ళు తిరగడం వీక్నెస్ అండ్ బాడీ మనకి మజిల్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలన్నా సరే మనకి ప్రోటీనే ఇంపార్టెంట్ హెయిర్ ఫాల్ కానివ్వండి లో హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ అండ్ మన స్కిన్లో ఎలాస్ట్రిసిటీ బాగా తగ్గిపోవడం ఉన్న ఏజ్ కన్నా ఎక్కువ ఏజ్గా తెలియడం అండ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన వెంటనే మనకి బాడీ లూజ్ అయిపోవడం మన బాడీ మన మజిల్ అనేది వీక్ అయిపోవడం ఇవన్నీ లో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ సో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ కాబ ఇవన్నీ మనకి ప్రోటీన్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఇవన్నీ మనము రికవర్ అవ్వాలన్నా మనం యాక్టివ్గా ఉండాలన్నా అండ్ మన లైఫ్ స్పాన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అండ్ మన ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ కూడా మన ఫిట్నెస్ తగ్గకుండా ఉండడానికి మన బాడీ అనేది ఫిట్గా ఉండడానికి ప్రోటీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీంతోపాటు మనకి హెల్త్ పరంగా తీసుకున్నట్లయితే హెల్త్ పరంగా తీసుకున్నట్లయితే ప్రోటీన్ లేకపోతే మనకి కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం కూడా సరిగా ఉండదు కార్బోహైడ్రేట్ లేకపోయినా ప్రోటీన్ మెటబాలిజం సరిగా ఉండదు కాబట్టి ప్రోటీన్ అనేది మెయిన్ న్యూట్రి ంట్ ప్రోటీన్ ఎంత తీసుకోవాలి ఎంత తీసుకుంటే మనకు బెనిఫిట్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రోటీన్ అనేది మన ఏజ్ని బట్టి ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఏజ్ గ్రూప్కి ప్రోటీన్ ఇంటేక్ ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటే మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ మన ఇండియన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇండియాలో ఎక్కువగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం సో అకార్డింగ్ టు ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ మనకి ఒక అడల్ట్ పర్సన్కి సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది డైలీ ఇంపార్టెంట్ మన బాడీకి వన్ కేజీ బాడీ వెయిట్కి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫిఫ్టీ కేజీస్ వెయిట్ ఉన్నాం అనుకోండి ఫిఫ్టీ కేజీ బాడీ వెయిట్కి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ టు వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది వన్ కేజీ బాడీ వెయిట్కి అవసరం అంటే ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మనం డైలీ తీసుకునే ఫుడ్లో ఉండాలి సో ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకోకపోవడం వల్ల మనకి ఫస్ట్ వీక్నెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బాడీ లూజ్ అయిపోతుంది అండ్ వీక్నెస్ మజిల్ లూజ్ అయిపోవడం దీంతోపాటు ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువగా అయిపోవడం హెయిర్ ఫాల్ కానివ్వండి వీక్నెస్ ఇవన్నీ దేనికి స్టార్ట్ అవుతాయంటే ప్రోటీన్ కన్సప్షన్ సరిగా లేకపోవడం వలన సో ఈ ప్రోటీన్ అనేది ఎంత బాగా తీసుకుంటే మనకి వెయిట్ లాస్ అనేది అంత బాగుంటుంది ఎందుకంటే ప్రోటీన్ బాగా తీసుకోవడం వలన మన బాడీలో ఉండే ఫ్యాట్ మెటబాలిజం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల లీన్ మజిల్ మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ మజిల్లో ఉండే ఫ్యాట్ అనేది బర్న్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రోటీన్ అనేది తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒక ఫిఫ్టీ కేజీ ఎవరైతే ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఉన్నారో ఫిఫ్టీ కేజీ బాడీ వెయిట్ ఉన్న పర్సన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ వాళ్ళున్న హైట్కి వాళ్ళున్న వెయిట్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోతే వాళ్ళు సిక్స్టీ అంటే ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైట్కి ఎంత వెయిట్ ఉన్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉన్న పర్సన్ కనీసం ఫిఫ్టీ ఫ
వెయిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు సిక్స్టీ కేజీస్ ఉన్నారు ఎయిటీ గ్రామ్స్ వరకు ప్రోటీన్ తీసుకోవచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకోకూడదు అండ్ చాలామంది చేసేది ఏంటంటే జిమ్ చేసేవాళ్ళు కానివ్వండి ఎక్కువగా అథ్లీట్స్ అథ్లీట్స్ పక్కన పెడితే జిమ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఏమిటంటే కార్బోహైడ్రేట్ని ఒక పాయిజన్ లాగా చూస్తున్నారు సో కార్బోహైడ్రేట్ మేము అస్సలు తీసుకోము మేము ప్రోటీన్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఎందుకంటే మాకు మజిల్ కావాలి లీన్ మజిల్ కావాలి ఇలాంటివి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు అయితే కానీ మనకి ప్రోటీన్ మన బాడీలో మెటబాలిజం అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలంటే మనం తీసుకునే డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్ కూడా ఉండాలి కార్బోహైడ్రేట్ లేకుండా ప్రోటీన్ మెటబాలిజం ఉండదు అండ్ ఇంకొకరు ఎవరైతే జిమ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళు ఉన్న వెయిట్ కన్నా ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ కేజీ పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి ఎయిటీ కేజీ పర్సన్ వాళ్ళు తీసుకునే ప్రోటీన్ కౌ కౌంట్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ కన్నా ఎక్కువగా దాటుతుంది కొంతమందికి సో ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే కిడ్నీ ఫంక్షన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అండ్ దీంతోపాటు మన గట్ మన గట్లో ఉండే గుడ్ మైక్రోబ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల దీనివల్ల మనకి కార్డియో రిలేటెడ్ డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలామంది సడన్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ కార్డియో రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి దీనికి ఒక్క రీజన్ అంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎక్సెస్ ఇన్టేక్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ మనకి మనకు కావాల్సిన అమౌంట్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోవడం వలన కూడా మనకి మన గట్లో ఉండే మైక్రోబ్ తగ్గిపోయి ఇట్ లీడ్ టు కార్డియాక్ డిసీజెస్ మనకి కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోటీన్ అనేది ఎంత తీసుకోవాలో అంత తీసుకోవాలి బాడీ టు బాడీ టైప్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేద మన బాడీ అనేది త్రీ టైప్ ఉంటుంది వాత కఫ పిత అని సో ఒక్కొక్క బాడీ టైప్కి ప్రోటీన్ ఇంటేక్ ఒక విధంగా ఉంటుంది సో మనం అలా కూడా కన్సిడర్ చేసుకొని అలా కూడా కౌంట్ చేసుకొని ప్రోటీన్ అనేది తీసుకోవచ్చు అండ్ ఎవరైతే అడల్ట్ ఏజ్లో ఉన్నారు అంటే ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ గ్రామ్స్ బిట్వీన్ ఈ గ్రామ్స్ మధ్యలో తీసుకుంటే అది హెల్దీ కన్సెప్షన్ అని చెప్పచ్చు బిలో ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బిలో ఏజ్ ఆఫ్ పిల్లలు అంటే టీనేజ్ వాళ్ళకు కూడా ప్రోటీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ గ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే గ్రోయింగ్ పీరియడ్ కాబట్టి టీనేజ్ పిల్లలు కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది ఎక్కువ అంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ గ్రామ్స్ అండ్ బిలో టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ పిల్లలు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ గ్రామ్స్ థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు ప్రోటీన్ అనేది వాళ్ళు తీసుకునే డైలీ ఇంటేక్లో ఉండాలి సో మనము డైలీ తీసుకునే ఇంటేక్లో ప్రోటీన్ క్వాంటిటీ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోతే ఆల్రెడీ ఇంత ముందుగా చెప్పినట్టు చాలా అంటే హెయిర్ లాస్ కానీ ఏజింగ్ త్వరగా రావడం బాడీ వీక్ అయిపోవడం మజిల్ లూజ్ అయిపోవడం అండ్ ఒబేసిటీ రావడం వెయిట్ గెయిన్ అయిపోవడం ఇవన్నీ ప్రోటీన్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం వల్లనే వస్తాయి అండ్ మన బాడీలో ప్రతి ఒక్క సెల్ రిపేర్కి మనకి ప్రోటీన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవడానికి బ్లడ్ అనేది ఫామ్ అవడానికి కూడా ప్రోటీన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీంతోపాటు మనకి మన బాడీలో ఏదైనా రిపేర్ ఏదైనా సరే ఏదైనా ఒక ఆర్గాన్ ఉంది ఆర్గాన్కి మనకి ఈ టిష్యూ రిపేర్ అవడానికి కూడా మనకి ప్రోటీన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మన ఆర్గాన్ తిరిగి ఒక ఫంక్షన్ కరెక్ట్గా ఉండడానికి కూడా ప్రోటీన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం తీసుకునే ఇంటేక్లో మనం తీసుకునే ఫుడ్లో ప్రోటీన్ అనేది చాలా బాగా తీసుకుంటే మంచిది ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల మనము నైంటీ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఈ బి సెవెంటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు మనము హెల్దీగా ఉండొచ్చు అండ్ డిసీజ్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు బట్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్ అనేది ఎక్కువ కూడా ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు మన బాడీకి ఎంత అవసరమో అంతే తీసుకోవాలి ఎక్కువ తీసుకుంటే కిడ్నీ మీద ఫంక్షన్ కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది క్రియాటిన్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయితే హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి తక్కువ తీసుకుంటే ఆల్రెడీ చెప్పినట్లు హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోతుంది హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది బాడీ వీక్ అయిపోతుంది మాల్ అబ్జార్ప్షన్ న్యూట్రియంట్ మాల్ అబ్జార్ప్షన్ అయిపోతుంది ప్రతి ఒక్క దానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ప్రోటీన్ మనం తీసుకునే డైలీ ఫుడ్లో ప్రోటీన్ మెన్షన్ చేసినట్టు ఏజ్ గ్రూప్ వారి అండ్ మనం తీసుకునే ఫుడ్లో ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అండ్ మన సైడ్ మనకు దొరికే ఫుడ్లో ఎక్కువగా పల్సెస్ కానీయండి అండ్ ఓవర్ నైట్ ఓవర్ ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ పల్సెస్ నాన్ వెజ్లో అయితే ప్రతి ఒక్క నాన్ వెజ్లో మనకి ప్రోటీన్ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది ఎగ్ దీంతోపాటు పీస్ కానీయండి రాజ్మా చోలే ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఏంటంటే మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఇవి కాబట్టి ఇలాంటివి మనం తీసుకున
కొద్దిగా ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో కూడా నాన్ వెజ్ తీసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే డైలీ నాన్ వెజ్ తీసుకున్నా సరే అబ్జార్బ్ మన బాడీలో డైజెషన్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి సో మనకి వెజిటేబుల్ సోర్సెస్లో కూడా హై ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటిలో పల్సెస్ కానీ పీస్ రాజ్మా చోలే దీంతో పాటు మనకి బీన్స్ కానీయండి బ్రోకలీ వీటిలో అంతా మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఫుడ్స్ని ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం మంచిది సో ఈరోజు మనం ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి ప్రోటీన్ వల్ల తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి ప్రోటీన్ అనేది ఇంటే కట్టగా లేకపోతే మనకు వచ్చే హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఇంకొక రోజు మళ్ళీ ఇంకొక మంచి టాపిక్ తగలుద్దాం అప్పటి వరకు నమస్తే